Слеты, фестивали, молодежные форумы на днях в Нижнем Новгороде прошло окружное совещание по организации общественных проектов ПФО. Отметили те мероприятия, которые оказались успешны в прошлом году и поставили задачи на год текущий. Сегодня в Приволжье реализуют 12 окружных общественных проектов. На слуху такие, как Туриада, Гвардеец, Герои Отечества, Слет поисковых отрядов, Никто не забыт, Молодежный форум ПФО и Волга. Они дают шанс молодым изобретателям, лидерам, волонтерам и активистам за о себе. Три проекта «Театральное Приволжье», «Форм Арт», «Ментальное здоровье» инициированы лично полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Из года в год растет число их участников. В общественных проектах Приволжья по итогам прошлого года были задействованы почти полтора миллиона человек. Стоит отметить, этому способствует и проведение мероприятий в онлайн-формате. Победители конкурсов получают гранты Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО на продвижение общественно значимых инициатив. Чуваши активно поддерживает эти проекты и республику похвалили за активное участие и широкое освещение событий. Итог всех окружных общественных проектов, которые реализуются по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, это то, что мы их провели. Мы их провели, несмотря на пандемию, при этом практически все мы провели в очном формате. В 2022 году, ну, во-первых, планку ставим по участию как минимум не меньше 2021 года. Кроме того, мы будем активно развивать в том числе и дистанционные форматы 